உணவு சேர்ப்பிகள் என்பது உணவுகளின் சுவையை பாதுகாக்கவும் உணவின் தோற்றம் மற்றும் பிற குணங்களை மேம்படுத்தவும் உணவுகளில் சேர்க்கப்படும் பொருட்களாகும் உணவு உற்பத்தி பதப்படுத்துதல் பேக்கேஜிங் மற்றும் சேமிப்பு போன்றவற்றின் போது உணவு சேர்ப்பிகள் சேர்க்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வருகின்றது மேலும் அதனை உணவுகளில் சேர்க்கப்படும் போது சரியான அளவில் சேர்ப்பது அவசியமாகும் அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் உணவு பொருட்களில் சேர்க்கப்படும் உணவு சேர்ப்பிகள் குறித்து விளக்குகிறார் நாமக்கல் மாவட்ட கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை உயிர் வேதியல் துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் டி சத்யபாமா அவர்கள் பொருட்கள் உணவு சேர்ப்பி சேர்க்கும் பழக்கம் பண்டை காலம் தொட்டே நம் முன்னோர்களிடம் இருந்து வருகிறது அதாவது ஒரு அறுவடைக்கும் மற்றொரு அறுவடைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் மிதிகுதியாக கிடைக்கப்பெறும் உறவு பொருட்களை சேமித்து பற்றாக்குறை அல்லது பஞ்சம் ஏற்படும் காலங்களில் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் நம் நாட்டில் மட்டுமின்றி ரோமானியர்கள் நறுமண பொருட்களையும் சால்ட் பீட்டர் என்று அழைக்கப்படும் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டையும் மசாலா பொருட்களையும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் இது மட்டுமின்றி எகிப்தியர்களும் பர பற்பல நிறமைகளையும் பயன்படுத்தி வந்தது வந்ததற்கு நிறைய சான்றுகள் உள்ளன நாம் கடைகளுக்கு சென்று பார்க்கும்போது கண்ணை கவரும் விதத்தில் இருப்பதற்காகவும் அழகான நேர்த்தியான கட்டமைப்பு கொண்ட பொருள்களாகவும் பார்த்தவுடன் சுவைக்க தூண்டும் நறுமணம் மிக்கதாக இருப்பதற்காக தான் இந்த உணவு சேர்ப்பிகள் உணவு பொருட்களில் சேர்க்கப்படுகின்றன இது மட்டுமல்லி கெட்டு போகாமல் நீண்ட நாட்களுக்கு சேமித்து வைப்பதற்காகவே இந்த உணவு சேர்ப்பிகள் உணவில் சேர்க்கப்படுகின்றன இப்போது உணவுப் பொருட்களில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் காரணமாக பற்பல வேதி பொருட்கள் உணவு சேர்ப்பிகளாக சேர்க்கப்பட்டு வந்துள்ளன ஐரோப்பிய கட்டமைப்பு இதற்கென்று எந்தெந்த உணவு சேர்ப்பிகளை எந்தெந்த அளவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட வழிமுறைகளை நெறிப்படுத்தியிருந்தாலும் ப பல தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இதை ப பின்பற்றுவதில்லை த எந்த விதமான உணவு சேர்ப்பியாக இருந்தாலும் எந்த நோக்கத்திற்காக அது சேர்க்கப்படுகிறதோ அதை பொறுத்து நேரடியான வினை செய்பவை என்றும் மறைமுக வினை செய்வன் என்றும் க என்றும் இது மட்டுமின்றி எந்த மூலப்பொருள்கள் வாயிலாக அது பெறப்படுகிறதோ அதை பொறுத்து இயற்கை சேர்ப்பிகள் எனவும் செயற்கை சேர்க்கல் சேர்ப்பிகள் எனவும் வகைப்படுத்தலாம் தற்போது நாம் இதை மேலோட்டமாக பாராமல் ஒரு அறிவியல் நோக்கத்தோடு பார்த்தோமானால் பல உண்மைகள் தெரிய வரும் எது எவ் எவ்வித உணவு சேர்ப்பியாக இருப்பினும் விதமான அளவு உட்கொண்டோம்னால் நம் அதன் தீய பக்க விளைவுகளிலிருந்து நம் உடலை பாதுகாக்கலாம் தற்போது பெரும்பாலும் கடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சில உணவு ஊக்கிகள் மட்டுமே நான் பேசப்போகிறேன் நிறமிகள் கண்ணை கவரும் நிறத்தை கொண்ட அதை மேம்படுத்துவதற்காகவே இந்நிறமிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதில் பெரும்பாலும் சாயங்களே செயற்கை ஊட்டி சேர்ப்பிகளாக சேர்க்கப்படுகின்றன இதற்கு பதிலாக நமக்கு இதற்கு மாற்றாக நாம் இயற்கையில் கிடைக்கும் பீட்ரூட் சாறு கேரட் போன்ற பல வண்ணம் கொடுக்கும் நிறமைகளை சேர்த்தோமானால் நமக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய் வியா வயிற்று எரிச்சல் முதலி தலைவலி போன்றவைகள் ஏற்படாது அடுத்ததாக நாம் நறுமண ஊக்கிகளை பார்ப்போம் நறுமண ஊக்கிகள் அதற்கென்று தனிப்பட்ட ஒரு நறுமணம் இல்லை என்றாலும் இவை உணவுப் பொருட்களோடு சேர்க்கும் பொழுது நறுமணத்தை மேம்படுத்தும் பெரும்பாலும் நறுமண ஊக்கிகள் ஆக மோ அஜினமோட்டோ என்று சொல்லப்படுகிற மோனோசோடியம் குளூட்டமேட்டும் பென்சால்டிகேடும் இடம்பெறுகின்றன இவை பெரும்பாலும் மிக மிக குறைந்த அளவிலே மொத்த எடையில் மொத்த உணவுப் பொருளின் இடையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் மோ மோனோசோடோ குளூட்டமேட் போன்ற நச்சு பொருட்களால் இப்போது நம் குழந்தைகளிடம் அதீத காணப்படும் அதீத துருதுருப்பு துடிதுடுப்பு மா மாற்று ஏற்ற மாற்று மனநிலை வேறுபட்ட மனநிலை மனக்குழப்பம் தூக்கமின்மை மலச்சிக்கல் போன்ற பற்பல பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக சுவையூட்டிகளை காண்போம் இந்த சுவையூட்டிகள் சர்க்கரை போன்ற சுவையை தந்து கலோரிகளை குறைந்தோ இல்லை க கலோரிகள் அற்ற நிலைகளையோ ஏற்படுத்துகின்றது பெரும்பாலும் இந்த சுவையூட்டிகளில் சாக்ரின் குளூட் அஸ்பர்டேம் போன்ற சக்கர வியாதி உள்ளவர்களுக்கும் எடை குறை இடம் எடை பருமன் உள்ளவர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றன ஆனால் இதன் பக்க விளைகள் பக்க விளைவுகளை பார்த்தோமானால் நாம் அதன் அதை அது இது பக்க விளைவுகள் என்னவென்றால் வயிறு மற்றும் குடல் புற்றுநோய் ம மற்றும் போன்றவை ஏற்படுகின்றன 
இதற்கு மாறாக ஸ்டீவியா என்ற ஐரோப்ப நாடுகளில் விளைக்கும் ஒரு கடல் ஒரு கடல் தாவரத்தை பயன்படுத்தினால் நம்ம இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடலாம் அடுத்ததாக நாம் பதப்படுத்தும் பொருள்களை பார்க்கலாம் பதப்படுத்திகள் என்று வரும்பொழுது இவை உணவு கெட்டு போகாமல் நீண்ட நாட்களுக்கு வரும்பாதி செய்கின்றன இதில் செயற்கை பல செயற்கை வேதியல் பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன சல்ஃபைட்ஸ் நைட்ரைட்ஸ் கால்சியம் புரோப்பைனேட் சோடியம் பென்சவேட் போன்றவை இதில் சல்ஃபைட்ஸ் நைட்ரைட்ஸை அறவே குழந்தைகளின் பொருள் பால் பொருட்களிலும் மற்ற பொருள்களிலும் சேர்க்கக்கூடாது என்று ஐரோப்பிய கட்டமைப்பு எச்சரித்து உள்ளது இவை மிக மிக குறைந்த அளவிலேயே சேர்க்கப்பட வேண்டும் அதாவது நூறு கிராம் மாவு பொருளில் சுமார் ஒன்றரையிலிருந்து ஏழு மில்லிகிராம் அளவை சேர்க்கப்பட வேண்டும் இது 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 பெரும்பாலும் புற்றுநோய்க்கு ஒரு காரணியாக அமைகிறது இது மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவு மாவு பொருட்கள் பால் பொருட்கள் பிசு பிசுப்பாமல் இருக்கிறதுக்கும் கைகளில் ஒட்டாமல் இருப்பதற்கும் நிறைய வேதிய பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன அதாவது அலுமினியம் சிலிகேட் பால் அமோனியம் பாலிபாஸ்வேட் போன்றவை இது மட்டுமின்றி ஒரு புளிப்பு சுவையை சேர்ப்பதற்காக சில அமிலக்காரத்தன்மை மிக்க பொருள்களையும் சேர்க்கிறார்கள் இனிமேல் இக்கருப்பர் இக்கருத்து பரிமாற்றத்தின் மூலம் இனிமேலாவது நாம் நம் முன்னோர்கள் சொன்ன வாக்குப்படி உணவே மருந்து என்பது கடைபிடி கடைபிடிக்க வேண்டும் தற்போது இந்த நிலை மாறி மருந்தே உணவாக உட்கொள்ள வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது எனவே நம்மிடையே எந்தெந்த உணவு தயாரிப்பு நினைவத்தில் வா இனி இனிமேல் நாம் ஒரு உணவுப் பொருளை வாங்க போகும்பொழுது அந்த உணவுப் பொருளின் அட்டையிலோ பேக்கெட்டுகளிலோ எந்தெந்த உணவு சேர்ப்பிகள் எந்தெந்த அளவு இருக்கின்றன என்பதை பார்த்தே வாங்க வேண்டும் இதை கொட்டை எழுத்துக்களில் அச்சிடாதது நிறுவனத்தின் தவறே ஆனால் எங்கோ ஒரு மூளையில் யாரும் ஒதுக்கு ஒதுக்குப்புறமாக எந் எவ்வித கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சிறிய வாசகத்தில் இப் சினவு சேர்ப்பிகள் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் டி சத்யபாமா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு மூன்று எட்டு ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்